عام كامل مضى على قرار الرئيس عبد الرب منصور هادي نقل مقر مجلس النواب من صنعاء إلى عدن إثر استئناف مجموعة من النواب الموالين للإمامة عقد جلساتهم بصنعاء ورغم تعهد الرئيس هادي بالعمل مع رئاسة مجلس النواب المؤيدة للشرعية واستئناف نشاطه من عدن فإن المجلس لم يتقدم أبدا في سبيل تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بنقل مقره للعاصمة المؤقتة جهود مكثفة بذلت لاستئناف نشاط المجلس المؤيد للشرعية على رأسها اجتماع أكثر من مئة عضو في مجلس النواب مع ولي العهد السعودي في منتصف أغسطس الماضي في جدة غير أن شيئا من ذلك لم يحدث غموض هائل يكتنف أسباب فشل نقل مجلس النواب إلى عدن وتعطيله على القيام بمهامه بعد أن جددت المبادرة الخليجية التأكيد على شرعية قراراته بالتوافق بين كتله السياسية مما ولد فراغا قانونيا وتشريعيا في مجالات كثيرة يجب على مجلس النواب إقرارها أو رفضها مراقبون اعتبروا أن التهديد الأمني في عدن الذي يستهدف مؤسسات الشرعية قد يكون وراء فشل نقل مقر المجلس للعاصمة المؤقتة خاصة مع تزايد الأنشطة التي تمولها الإمارات ببناء مؤسسات انفصالية من السلفيين الموالين لها في الجنوب دون أي شرعية قانونية أو دستورية فيما يقول آخرون أن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي غير جاد على عقد مجلس النواب كونه المؤسسة الوحيدة المنتخبة التي يمكن أن تنافس شرعية الرئيس هادي وبين هذا وذاك فإن تعطل مجلس النواب ولد فراغا دستوريا وقانونيا كبيرا خلف أزمات سياسية واقتصادية ليس أقلها أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لم يحظى بتأييد مجلس النواب ولم يقر المجلس أي موازنة مالية للدولة